திண்டுக்கல் தலப்பாக்கட்டி வெளுத்து கட்டு தான் என்னுடைய முதல் படம் இப்போவுமே பழசு மறக்கவே மாட்டாங்க ரஞ்சித் அண்ணா ஃபர்ஸ்ட் கால் எனக்கு மிஸ்ஸஸ் லதா ரஜினிகாந்த் அவங்க கையிலேருந்து வந்தது அந்த டைலாக் சூப்பர் ஸ்டார் சார் வாயில் கேட்கும் போது நீங்கள் தான் யா வெயிட் பண்ணா அப்படி போவோம் இந்த ஏ விஸ்வா நல்லா பண்ணியிருக்கடா நீ நல்லா வந்திருக்கடா உன் மேட்ரு அப்படின்னு சொன்னாங்க ரஞ்சித் அண்ணா வாயில் அந்த வார்த்தை வந்தது இன்றைக்கும் லைஃப்பில் மறக்கவே முடியாது ஃபேன்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதிகமாகிட்டாங்க அதுதான் உண்மை இவங்க ஆக்ஷன் சொல்லி ஒரு ஒரு ஒன்றாவது மீட்ஸ் கழிச்சு தான் மேலே வர முடியும் விக்ரம் சார் என்னை மாதிரி நடந்து கட்டுவாங்க அந்த விஷயத்தை வந்து நான் லைவாக பார்க்கும்போது ரொம்ப வியந்தேன் எனக்கு லைவ் கொடுத்தது அவர் தான் இங்கே காம்பவுண்ட் அப்படியே போய் சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட் சீனில் நடிச்சுட்டு வருவோம்ல அதுவும் சுவிச்சு பாருங்கள் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு மாதிரி விஷயம் தம்பி உள்ள நீங்கள் ஒரு கேரக்டர் பண்ண வேண்டியது நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் அது எதுன்னு சொல்ல உங்களோட பொண்ணான டேட்டாக்களை யூஸ் பண்ணி எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி இந்த வீடியோ பார்க்க வந்திருக்கவங்க எல்லாருக்கும் உதற்கன் வணக்கம் ஆக்சுவலாக இது என்னோடய ஃபஸ்ட்டு இன்டர்வியூ ஸோ கொஞ்சம் பிரம்மாண்டமாக ஒரு கெஸ்ட்டுக்கு மாலையெல்லாம் போட்டு பூஜை பண்ணி ஆரம்பிக்கலாம் நினச்சோம் பட் அதை விட நிறையா ப்ராப்பர்ட்டி வந்துச்சு இதை வச்சுட்டு இன்டர்வியூ பண்ணலான்னு நினச்சிட்டோம் சரி வெல்கம் பிரதர் அஸ்வத் பிரதர் ஆரம்பிச்சலாம் இன்டர்வியூவா டைம்ஸ் ஆஃப் சினிமா வியூவர்ஸ் எல்லாருக்குமே வணக்கம் இப்போ பிரதர் இப்போ நீங்கள் வந்து நிறையா படத்தில் பண்ணியிருக்கீங்க அதனால் உங்களை எங்களுக்கு ரெகக்னைஸ் பண்ண முடியுது இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்காருப்பா அதனால் நம்ம தெரியுது இந்த படத்தில் அப்படின்னு பட் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் அதை பற்றி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எதாவது ஷேர் பண்ணிங்க என்னுடைய முதல் படம் வந்து எனக்கு டேரக்டர் எஸ் ஏ சந்திரசேகர் சாரோட வெளுத்துக்கட்டு ஓ ஓகே வெளுத்துக்கட்டு தான் என்னுடைய முதல் படம் கொட்டுப்பட்டாலும் மோதிர கையால் கூட்டுப்போட்டனு சொல்லுவாங்க ஸோ அவர் கையால் வைரம் பாஞ்ச அவர் கையால் நான் கூட்டுப்பட்டேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மூவியில் வந்து எனக்கு வந்து ஆன்டி ஹீரோவாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க எஸ் ஏ சந்திரசேகர் சார் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க தளபதியோட அப்பா ஸோ அதுலேருந்து தான் என்னுடைய கேரியர் ஸ்டார்ட் ஆச்சு சூப்பர் 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 இப்போ க கபாலி பார்த்து முடிச்சதுக்கு அப்புறமா படம் ரிலீஸ் ஆகி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நிறைய விசேஷம் வந்துருக்கும் பட் படம் பார்த்து முடிச்சதுக்கு அப்புறமே லதா ரஜினிகாந்த் மேம் பர்சனலாக கால் பண்ணி விஷ் பண்ணாங்களாமே ஃபஸ்ட்டு ஷோ வந்து நாங்கள் வந்து தேவி தேட்டரில் ரஞ்சித் தண்ணா கூட தான் நான் பார்த்தேன் ஓகே ரஞ்சித் தண்ணா ஃபேமிலி அந்த படத்தில் பண்ண ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருமே வந்திருந்தாங்க கலையரசன் சார் ரஞ்சிகாந்த் எல்லாருமே ஹோல் டீமும் நாங்கள் போயிருந்தோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஷோ முடிச்சுட்டு தென் செகண்ட் அடுத்த ஷோவுக்கு வந்து ஆல்பர்ட் தேட்டருக்கு நாங்கள் போயிருந்தோம் ஆல்பர்ட் தேட்டரில் நெக்ஸ்ட் ஷோ பார்க்கலான்னு போகும்போது தேட்டர்லேருந்து படம் பார்த்துட்டு வெளியே வராங்க ஃபஸ்ட்டு தனுஷ் சார் அவங்க சௌந்தர்யா மேம் அவங்க ஃபஸ்ட்டு கார் வந்து ரெண்டாவது காரில் வந்து சுதா மகேந்திரன் மேம் அண்ட் லதா மேம் அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து காரில் வந்தாங்க ஸோ கிராஸ் ஆகி போகிறாங்க நாங்கள் அடுத்த ஷோக்குள்ளே என்ட்ரி ஆகிறோம் இப்போ ஒரு கால் வந்தது கால் வந்து கால் பார்த்த உடனே எனக்கு ஃபஸ்ட்டு கால் எனக்கு மிஸ்ஸஸ் லதா ரஜினிகாந்த் அவங்க கையிலேருந்து வந்தது விஸ்வந்த் யூ டன் ஏ குட் ஜாப் யூ ஹவ் அ கிரேட் ஃபியூச்சர் யுவர் கவுண்டிங் ஸ்டார்ட் அம்மா வாயில் சொன்னாங்க ஸோ லைஃப்பில் மறக்க முடியாத ஒரு வார்த்தை இந்த இடத்துல அம்மாவுக்கு நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் சுதா மகேந்திரன் அவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அம்மா அவ்வளோ தூரம் எனக்கு விஷ் பண்ணாங்க இன்னை வரைக்கும் அவங்க எனக்கு நல்ல ஒரு மோட்டிவேஷன் சூப்பர் சூப்பர் இப்போ நீங்கள் நிறைய டேட்டஸ் கூட ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கீங்க பட் இருந்தாலுமே உங்களுக்கு ஒரு எல்லா எல்லா ஆக்டர்ஸ்க்குமே ஒரு பெஞ்சு மார்க்கன் இருக்கும் ஒரு ஐடென்டி கிரியேட் பண்ணி கொடுத்தது ஒரு டேரக்டராக இருக்கும் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ரஞ்சித் சார் உங்களை உங்களோட கெரியர்லேயே மிகப்பெரிய மனுஷன் அவர் அவரை பற்றி உங்களுக்கு தெரியாத விஷயம் எதாவது கிடைக்குமா எவ்வளோ ஜாலியான பர்சன் அவர் ஏன்னா வெங்கட் பிரபு சாரோட அசிஸ்டன்ட் அவர் எவ்வளோ ஜாலியான பர்சன் அவர் அவர் ஒரு படங்கள் எடுத்திங்கன்னா இந்த ஒரு சீரீஸ் கண்டாக போயிட்டுருக்கு பட் வெங்கட் பிரபு மாதிரி சார் கூட ஒர்க் பண்ணிட்டு எப்படி அந்த மாதிரி படம் எடுக்க முடியுது அவர் அண்ணன் அண்ணனை பற்றி சொல்லணும்னா என்னுடைய அண் என்னோடய அறிமுகமே வந்து அண்ணன்ட்டு எப்படி கிடச்சிதுன்னா ரொம்ப யதார்த்தமான மனிதர் அண்ணன் என்னையை செலக்ட் பண்ணது ரொம்ப யதார்த்தமாக தான் செலக்ட் பண்ணாங்க இதே நான் வந்து சென்னையில் வந்து நான் இருக்கிற ஏரியாவில் ஒரு நாள் என்னுடைய நண்பர் கூட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஜஸ்ட்டு பைக்கில் ஒருத்தவங்க கிராஸ் ஆகி போகிறாங்க போயிட்டு ஹெல்மெட் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் என் பக்கத்தில் வந்துட்டு என்கிட்ட இன்ட்ரூ வராங்க வெங்கட் பிரபு சாரோட அசிஸ்டண்ட்டு உங்கள் நம்பர் கிடைக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு ஆர்டிஸ்ட் தான் அதுதான் ரஞ்சித் அப்பூ ரொம்ப யதார்த்தமாக வெங்கட் சார் அவங்களோட அசிஸ்டன்ட் வந்து என்ன வந்து நம்பர் கேட்டாங்க நான் ஓகே சார் வெங்கட் பிரபு சார் அசிஸ்டன்ட்னு சொல்லி நம்பர் கொடுத்தேன் ஒரு ஒன் வீக்கில் நாங்கள் ஆஃபீஸ் போட்டுருவோம் உங்களுக்கு நான் கால் பண்ணுறேன்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஸோ என்னுடைய ஒன் வீக் கழிச்சு அண்ணன் கால் பண்ண
இப்படி தான் பண்ணணும் இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படிலாம் சொல்லவே மாட்டாங்க அந்த நம்மளுக்குள்ள ஒரு நடிகர் இருக்காங்கிறத அதை வெளியே கொண்டு வருவாங்க நீ பண்ணு இந்த டைலாக் கொடுத்துட்டு இது பண்ணுங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அண்ணன் சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம அதை பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணும்போது ஒரு லைவ்னஸ் வரும் அந்த லைவ்னஸ்ல இது ப்ளஸ் எது மைனஸ் எதுங்கிறத சொல்லிடுவாங்க அண்ணன் இது எது பண்ணுங்க இது எது பண்ண வேணாங்கிறத சொல்லுவாங்க ஸோ அப்படி தான் வாங்க இப்படி தான் வேணுங்கிறது அண்ணன் பண்ணவே மாட்டாங்க ஸோ அண்ணன்ட்ட வந்து யதார்த்தம் தான் வேற எதுவுமே கிடையாது இன்னைய வரைக்கும் அதே மாதிரி தான் இருக்கிறாங்க இப்ப நீங்க சொன்னீங்க சினிமா கவர் எல்லாருக்குமே ரஜினி சாரோட ஒரு சின்ன ஸ்கிரீன் ஸ்பேஸாக யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க நீங்க ஆல்மோஸ்ட் கபாடியில ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் பண்ணிருப்பீங்க அது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டென் டேஸ்க்கு மேலேயா ஷூட்டிங் போயிருக்கும் பர்சனலாக ஏதாவது தலைவர் கூட இன்ட்ராக்ட் இன்ட்ராக்ஷன் தலைவர் உங்களை பத்தி அப்ரிசியேஷன் ஒரு டுவெண்ட்டி த்ரீ டேஸ் அந்த ப்ராஜெக்ட்ல ஓகே டுவெண்ட்டி த்ரீ டேஸ் சென்னை போர்ஷன் வந்தது அப்படி தான் பாண்டிச்சேரி போர்ஷன் வந்து நாங்கள் ஒர்க் பண்ணது வந்து கோவால ஒர்க் பண்ணோம் ஸோ சென்னை போர்ஷன்ல ஒர்க் பண்ணும் போதே என்னன்னா டோட்டலாக ஃபேன்ஸ் ரஜினி சாரோட ஃபேன்ஸ் சென்னையில் பயங்கரமாக போச்சு அதை எடுக்கவே ரொம்ப அவங்களுக்கே ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸாக தான் இருந்திருக்கும் ஏன்னா அவ்வளோ ஃபேன்ஸு டோட்டலாக சாரை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அந்த விஷயங்கள் இருந்தது பட் அதுக்கப்புறம் கோவாவில் செகண்ட் ஷெடியூல் போகும்போது அங்கே பண்ணாங்க ரஜினி சாரோட ஃபஸ்ட்டு அனுபவம் வந்து எப்படின்னா எனக்கு ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்டே வந்து ஏர்போர்ட் சீன் தான் அதுதான் அந்த சீன் தான் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் தலைவரே நீங்கள் அதை ரீட் பண்ணி கூட்டு போவீங்க சென்னை சுற்றி காமிக்கிறது அந்த கதாபாத்திரம் அந்த டைமில் ஏர்போர்ட்டில் வச்சு நீ சாரை ரிசீவ் பண்ணுறாங்க அன்றைக்கி தான் இன்ட்ரோ பண்ணுறாங்க சார் இவர் தான் சொல்கிறது ஓ இவர் தான் ஓகே 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 அப்படின்னா சார் ஓகே சார் நான் ஆசீர்வாதம் வாங்கி அதுக்கப்புறம் ரெடி ஆகிடுச்சு காஸ்டியூம்ஸ்லாம் போட்டு ரெடி பண்ணிட்டாங்க அப்புறம் ஃபஸ்ட் டே அந்த ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்டே நமக்கு தான் வச்சாங்க அதில் ஒரு மாஸ்டர் ஷார்ட் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் க்ளோஸ் எல்லாம் போகணும்னு நினச்சேன் மாஸ்டர் ஷார்ட்டில் அப்போசிட்டில் கேமரா வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்டு என் டைலாக் எடுத்தாங்க ஆனால் நம்ம டைலாக் எடுக்கணும் ஓகே அந்த ஃபஸ்ட்டு கான்வர்சேஷன் இந்த ஃபோன் டைலாக் தான் ஆ மச்சா சொல் மச்சா என்ன மச்சா அப்படி இருக்கேன் எங்கே இருக்கேன் அப்படியா நான் பார்த்துக்கிறேன் நீங்கள் தான் எப்படியா வெயிட் பண்ணா எப்படி போகும் இந்த மாதிரி கான்வர்சேஷன் போகும் அதுக்கப்புறம் சாரை பார்த்த உடனே ஒரு டைலாக் சொல்லுவேன் அண்ணன் 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 வர முடியல அதனால் நான் வந்தேன்னு சொல்லி ஒரு மெட்ராஸ்காரன் டைலாக் சொல்லுவேன் ஸோ அந்த டைலாக் முடித்த உடனே சார் பார்த்துட்டு இப்படியே பார்த்துட்டே இருந்திருக்காங்க நான் வந்து அதை முடித்த உடனே செல் கையில் வச்சுட்டு இப்படி பார்த்துட்டு தச்சு போய் பார்க்குற சார் கம் 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 அப்படின்னாங்க சார் நேம் விஸ்வந்து ஏய் ரொம்ப செட்டிலாக பண்ணுறேன் அப்படியே பண்ணு அழகாக பண்ணுறேன் சூப்பராக பண்ணுறேன் நல்லா பண்ணு நல்லா பண்ணு ஃபஸ்ட்டு டே ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்டில் சூப்பராக பண்ணுறேன்னு ஒரு அந்த டைலாக் சூப்பர் ஸ்டார் சார் வாயில் கேட்கும் போது எல்லாருக்குமே அந்த அந்த வார்த்தையை தான் எதிர்பார்ப்பாங்க அது கிடச்சி நான் இம்மிடியேட்டாக அண்ணன் போய் ரஜித் ரஞ்சித் அண்ணட்ட தான் போய் சொன்னேன் ஆனால் சார் ஃபஸ்ட்டு டே ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்டில் இப்படி சொன்னாங்கண்ணே ரொம்ப இதாக டே சூப்பர் ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்லேயே வாங்கிட்டேன் அதே மாதிரி பண்ணு இன்னும் மீட்டரில் போயிட்டுருக்கேன் அதே லெவலில் போ அப்படின்னாங்க ஸோ அதுதான் அண்ணன் சார் வந்து எப்படின்னா ரஜினி சார் வந்து நல்லா பண்ணுறவங்க எல்லாத்தையுமே என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க இப்போ உள்ள யங் ஜென்ரேஷன் அங்கெல்லாம் அவர் கூட நடிக்கிறது உண்மையிலே அது அது எல்லாத்துக்கும் நன்றி வந்து டாக்டர் ரஞ்சித் சார் தான் அவங்களால தான் அந்த விஷயம் நடந்தது ஓகே இப்போ உங்கள் பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்து தலைவர் வந்து ஸ்பாட்லேயே சொல்லிட்டாரு ரஞ்சித் சார் ரஞ்சித் சார் வந்து அதை சொல்லியிருக்காரு பர்ஃபார்மா அதாவது அப்ரிஷியேட் பண்ணாரா சூப்பராக நல்லா பண்ணியிருக்கேன் அந்த சீன் செம்மையாக பண்ணியிருக்க சொல்லியிருக்காரா ரஞ்சித் அண்ணன் வாயில் வந்து அண்ணன் வந்து சொன்னது வந்து எப்படின்னா எடிட்டிங் முடிச்சுட்டு நான் இப்போ வந்து ஆஃபீஸ்க்கு போயிருந்தேன் அப்போ நான் கொஞ்சம் நாள் வெளியில் இருந்தேன் வேலை ஊ வேறு ஒரு ஊரில் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அண்ணனை பார்க்குறது கண்டிப்பாக நான் இப்போ எடிட்டிங் போயிட்டுருக்கு நான் போகும்போது அண்ணனை பார்க்கும்போது ஏய் விஷ்வா நல்லா பண்ணியிருக்கடா நீ நல்லா வந்திருக்கடா உன் மேட்ரு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அண்ணன் வாயில் அந்த வார்த்தை கேட்கும்போது ஏன்னா அண்ணன் ஸ்பாட்டில் கூட நம்ம வந்து எப்போவுமே நல்லா பண்ண நம்மளை வந்து நல்ல அடுத்த பெஸ்ட்டாக பண்ணுறதுக்கு என்ன விஷயமா இருக்கும் அந்த எப்போவுமே தட்டி கொடுத்து தான் வேலை வாங்குவாங்க ஆனால் அந்த எடிட்டிங்லாம் முடிஞ்சு அவங்களுக்கு ஒரு பேக்கேஜாக படம் பார்க்கும்போது அண்ணன் சொல்லும்போது அவ்வளோ ஒரு ஹாப்பி நல்லா வந்துருக்கடா உங்கள் மேட்ரு சூப்பராக கடா ஃபுல்ஃபில்லாக இருக்குடா நல்லா நல்லா வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த இது வந்து எனக்கு என்னென்னா ஒரு அவார்டு வாங்கின மாதிரி இருந்தது அன்னைக்கு நேஷ்னல் அவார்டு வாங்கின மாதிரி இருந்தது ரஞ்சித் அண்ணன் வாயில் அந்த வார்த்தை வந்தது இன்னைக்கும் லைஃப்பில் மறக்கவே முடியாது ஸோ அதுதான் சரி ஓகே இப்போ ஆடிய நீங்கள் நிறைய பார்த
இந்த அவார்டுக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா எனக்கு வந்து இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட் திருநெல்வேலி மதுரை கோயம்புத்தூர் திருச்சி சென்னை அஞ்சு டிஸ்ட்ரிக்ட்க்கு காம்படிஷன் நடந்ததுனால அந்த அந்த அஞ்சு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயுமே எனக்கு வந்து ஃபைவ் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்லேயுமே ஃபேன்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதிகமாகிட்டாங்க சூப்பர் அதுதான் உண்மை ஸோ அது எல்லாத்துக்கும் காரணம் மிஸ்ஸஸ் லதா ரஜினிகாந்த் அவர்கள் தான் இதை அவங்ககிட்ட சொல்லிருக்கீங்களா அம்மாவுக்கு எல்லாமே தெரியும் நான் அம்மாட்ட எல்லாமே கன்வே பண்ணேன் அவங்களுக்கு என்ன என்ன அந்த காம்படிஷனில் செலக்ட் பண்ணதும் சூப்பர் ஸ்டார் சார் தான் சொன்னாங்க அம்மா உங்களை செலக்ட் பண்ணதும் அம்மா சார் தான் ஏன்னா அந்த ஃபுட்டேஜ் எல்லாமே நாங்கள் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணது எல்லாமே வீடியோஸ் ஃபுட்டேஜ் எல்லாமே சார் பார்ப்பாங்கன்னு சொல்லி சொன்னாங்க சார் பார்த்து ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகி நாங்கள் கேட்டோம் சார்கிட்ட கேட்டோம் இந்த என்ன சொன்னாங்க அந்த விஷயம் அது அப்படியே நடந்தது அப்புறம் ஒன்று ஒரு விஷயம் வரட்டேன்னா என்ன பர்சனலாக இதை கேட்கணுன்னு நினச்சேன் அந்த தலைவர் இந்த கபாலி படத்தில் தேடி போவரில் குமுதவல்லியை அந்த சீனில் நீங்கள் தான் வழிகாட்டி கூப்பிட்டு போவீங்க அது வந்து நான் ஸ்க்ரீனில் தலைவர் அந்த குமுதவல்லியை பார்த்தோன்னே வர அந்த ஒரு ஃபீல் எங்களுக்கே ஒரு மாதிரி ஆச்சு நீங்கள் லைவாக பார்த்துருப்பீங்க அந்த ஒரு ஃபீல் எப்படி ஆச்சுன்னா ஏன்னா அது அரை பிளஸ்ஸிங் மாதிரி சொல்லுவோம் தலைவரோட அந்த ஆக்டிங்காக இருக்கட்டும் அது பார்க்கறதே ஒரு வாரம் எப்படி இருந்துச்சு லைவாக பார்க்கறதுக்கு அது நீங்கள் இப்போ இவ்வளோ ஏந்திங்களோ இதே தான் நானும் தான் எக்ஸைட் ஆகிடுச்சு பாட்டில் நானும் அவ்வளோ தூரம் எக்ஸைட்டிங்காக தான் இருந்தேன் ஏன்னா சாரை வந்து எந்த இடத்துல இருந்து அவர் காலையில் நைன் ஓ கிளாக் வராருனாலே அப்போவுமே அப்படியே எக்ஸைட்டாக தான் பார்த்துட்டு இருப்போம் டே பை டே அதான் பார்த்துட்டு இருப்போம் எல்லாருக்குமே அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கும் ஸோ அந்த சீனில் வந்து எனக்கு எப்படின்னா சொல்லிட்டாங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து இப்போ பார்த்துட்டு வந்துட்டீங்க ஹோட்டல்லேருந்து பார்த்துட்டு வந்துட்டீங்க சார்கிட்ட வந்து சொல்ல போகிறீங்க விஷ்வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சீன் பண்ணுறேன் சார் உங்கள் ஒய்ஃபை நான் பார்த்துட்டு சொல்லும் போது அந்த ப்ரீத்திங் எனக்கு வரணும் ஆக்சுவலாக அந்த ப்ரீத்திங் வரணும் ஏன்னா நான் ஒரு ஹோட்டல்லேருந்து பார்த்துட்டு வந்திருக்கேன் ஸோ அந்த ப்ரீத்திங் வரணுங்கிறதுனால அந்த ப்ரீத்திங்கோட பண்ணிடுவேன் நாங்கள் ப்ரீத்திங் பண்ணும்போது என்ன சொன்னாங்க விஷ்வா கொஞ்சம் லைவாக பண்ணிடு எனக்கு என்னென்னா அந்த ப்ரீத்திங் வந்து டைலாகும் வரணும் ப்ரீத்திங் ஈக்குவலாக வரணும் அப்படின்னு ஒன்று ஆனால் ஒன்று நான் பண்ணுறேன் ஆக்சுவலாக அது ரெண்டு ஃப்ளோர் டாப் ஃப்ளோரில் செகண்ட் ஃப்ளோரில் தான் ஷூட் போயிட்டுருக்கு நான் கீழே இருந்தே நான் ரன்னிங்கில் வரேன் ரீசன் என்னென்னா இந்த டோர்லேருந்து உடனே இம்மிடியட்டாக வந்தேன்னா அந்த ப்ரீத்திங் வர்றது வந்து கொஞ்சம் எனக்குள்ள ஒரு ஒரு தயக்கமாக இருக்குது அண்ணன்ட சொன்னேன் அண்ணா நான் கீழே இருந்து வரலாம் கரெக்டாக நான் கண்டிப்பாக வரலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் ரஜினி சார் இந்த ஸ்பாட்டில் இருக்கிறாங்க ஸோ எனக்காண்டி அந்த ஷாட்டில் வந்து நான் ரெண்டு ஃப்ளோர் கீழே இறங்கிட்டேன் இறங்கி நான் லாபிக்கு போயிட்டு இவங்க ஆக்ஷன் சொல்லி நான் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் மினிட்ஸ் கழிச்சு தான் மேலே வர முடியும் ஆனால் எல்லாருமே எனக்காண்டி வெயிட் பண்ணாங்க ஸோ ரெண்டு ஃப்ளோர் நான் ஓடி வந்து மேலே ஏறி அதுக்கப்புறம் டோரை நாட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த ஷாட் கம்போஸ் ஆச்சு கம்போஸ் பண்ணும்போது நான் வந்து வெளியில் வந்து குமுதவெளி எங்கே அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அந்த விஷயத்த கேட்கும்போது யாருப்பா அப்பா அவன் நம்பா வந்திருக்கான் மறுபடியும் என்ன சரங்க சரங்க அந்த அந்த விஷயம் கேட்பேன் சார்கிட்ட கேட்டுட்டு சார் உங்கள் ஒய்ஃபை நான் பார்த்துட்டு சார் அவர் பார்த்துட்டு சார் சொன்னோன்னு அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் கொடுத்தாங்க ரொம்ப என்னென்னா சார் சொன்ன விஷயம் என்னென்னா ரஞ்சித் அண்ணன் சொன்ன விஷயம் டே நீ கொடுத்துற எக்ஸ்பிரஷனில் சாரும் வந்து அந்த ஃபீல் பண்ணணும் இது ரொம்ப சென்டிமெண்ட்டான ஒரு சீனு லைஃபோ நீ உன்னோட பதட்டம் அது எல்லாமே அதில் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னும்போது அதை நான் அஞ்சித்தண்ணை சொல்லி காட்டினது அப்படியே நான் உள்வாங்கி நான் பண்ணிவிட்டேன் டோட்டல் வீட்டு உங்கள் அஞ்சித்தண்ணை வந்து அதை சொல்லி முடித்த உடனே மேலே கை வச்சு இப்படி கிளாப் பண்ணாங்க ரஞ்சித் ரஜினி சாரும் கூப்பிட்டு ஹெல்ப் பண்ணி நல்லா பண்ணுறீங்க நல்லா இருந்தது இந்த சீன் அப்படின்னு சொல்லி சாட்ட அந்த செகண்ட் டைம் பாராட்டு அது சூப்பர் 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 ஏர்போர்ட்டுக்கு அப்புறம் அந்த டைமில் பாராட்டுக்கள் வாங்கினேன் அது அந்த அந்த தரம் என்னை மறக்கவே முடியாது ஏன்னா ஹோல் யூனிட்டி எனக்கு கிளாப் பண்ணாங்க இப்போ நீங்கள் ஃபேன்ஸ்னு சொன்னீங்க தலைவரோட ஃபேன்ஸ்னு சொன்னீங்க தலைவரோட ஃபேன்ஸு படம் ஒரு அந்த ஹைப்பாக இருக்கட்டும் ரெண்டு மூணு நாள் கழிச்சு ஃபேன்ஸில் அவங்களுக்கு எப்படி ஒரு சின்ன இது எக்ஸைட்மெண்ட் எடுத்து இருக்கும் இவர் பார்த்துக்கணும் செம்மையாக பண்ணிங்க சார் செம்மையாக பண்ணிங்க சார் நட ரோட்டில் போகிறதா இருக்கட்டும் அப்படியே தான் பண்ணியிருக்காங்க தலைவரோட ஃபேன் நிறைய நடந்தது எனக்கு கபாலி படம் ரிலீஸ் தேவி தேவி தேட்டரில் பார்த்து முடிச்சு வெளியே போ வெளியே வந்த டைம்லேயும் நல்ல மெட்ராஸ்கர் மெட்ராஸ்கர்னு எல்லாருமே எனக்கு அந்த ஐடென்டிஃபை கொடுத்தாங்க எல்லாருமே ஐடி கார்டு கொடுத்தாங்க ஸோ அந்த ப்ராஜெக்ட் அந்த ப்ரா அந்த மந்த் அந்த ஒன் வீக் போயிட்டுருக்கும் போதே எனக்கு வந்து சவுத் சைட் எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயுமே ரஞ்ச மன்றத்துலேருந்து ரஜினி சாரோட மன்றத்துலேருந்து எனக்கு கூப்பிட்டு ஹானர் பண்ணாங்க இதில் வந்து திருநெல்வேலியில் பாம்பே தேட்டர்னு ஒரு தே
ஸ்பெஷல் மூமெண்ட்ஸ் எதாவது பேசுகிறீங்களா எனக்கு ஸ்பெஷல் மூமெண்ட்ஸ் என்னென்னா எனக்கு எப்போவுமே அண்ணன் வந்து கூட இருந்து என்னுடைய கிராஃப் நான் இன்றைக்கி வரைக்கும் இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கிறதுக்கு காரணம் மெயினாக ரஞ்சித் அண்ணா தான் எனக்கு நான் ஆரம்ப காலத்துலேருந்து என்னென்ன பண்ணிகிட்ருக்குங்கிற விஷயம் அண்ணனுக்கு எல்லாமே தெரியும் அட் சேம் டைம் வந்து நம்ம இன்றைக்கி ஸ்கெச் வரைக்கும் நான் பண்ணிகிட்டு இருக்க எல்லா விஷயமும் அண்ணன்ட்ட நான் சொல்லிட்டு தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ அண்ணன் என் கூட இருந்து எனக்கு எல்லாமே ஏன்னா அடுத்து நான் ஆஃப்டர் தென் கபாலிக்கு அப்புறம் எனக்கு வந்த கதாபாத்திரம் எல்லாமே வந்து ஹீரோக்கான ஒரு கதாபாத்திரமாக வந்துருச்சு அப்போ தான் அண்ணன் கேட்டாங்க கபாலி முடிச்சு அப்புறம் என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறீங்க ஆனால் இல்லை ஹீரோவாக வந்துச்சுண்ணா அப்படின்னு என்னடா சொல்கிறாரு அண்ணா இந்த ஹீரோ ஏய் என்னடா ஹீரோ வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப டல்லாக சொன்னாங்க என்னடா நிறைய கேரக்டர்ஸ் வரும் விஜய் சார் ப்ராஜெக்ட் அஜித் சார் ப்ராஜெக்ட் சூர்ய சார் விக்ரம் சார் விஷால் சார் ப்ராஜெக்ட் இது மாதிரி நிறைய வரும் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன் வந்தது எல்லாம் ஹீரோ வந்துச்சுண்ணா அப்படின்னு ஏய் விஷ்வா வர்றது எதுவுமே விடாத உன்னால் முடியும் நம்பிக்கை இருக்கல நீ பண்ணு நீ எது கொடுத்தாலும் நீ கரெக்டாக பண்ணுவ நீ பண்ணு உனால் முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அண்ணன் வந்து அந்த இடத்துல என்கரேஜ் பண்ணாங்க அப்படியே நான் பண்ணலாம் பண்ண பண்ணுடா விஷ்வா நல்ல டீமாக இருந்தால் நீ பண்ணிடு மிஸ் பண்ணாத நாங்கள் ஸோ அந்த டைமில் எனக்கு வந்து அண்ணன் கொடுத்த அந்த மோட்டிவேஷன் எனக்கு ஒரு என்னுடைய ஓன் பிரதர் மாதிரி அண்ணன் நீங்கள் சொல்கிறப்பே தெரியுது எவ்வளோ க்ளோஸ் அந்த விஷயத்தை என்னை என்கரேஜ் பண்ணி அண்ணன் பண்ணு உன்னால் முடியும்னு ஒரு கான்ஃபிடென்ட்ல அவர் கொடுத்தாங்க அது எல்லாருக்கும் கிடைக்குமோ எனக்கு தெரியல எனக்கு அந்த ஒரு பாக்கியம் கிடைச்சது அந்த படம் மூலமாக தான் நான் ஓனாய்கள் ஜாக்கிரதைன்னு ஒரு ப்ராஜெக்டில் மெயின் லீட் ஆக்டர் அதில் எப்படின்னா எனக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் ஒரு ஷேட்ல ஒரு கேரக்டர் ஸோ அந்த டீம் ரெடியாக இருந்தாங்க ஷூட்டிங் போகலான்னு ஸோ என்னையை நம்பி ஒரு படம் எடுத்த அந்த டேரக்டர் அண்ட் ப்ரொடியூசர் மிஸ்டர் ஜே பி ஆர் சார் அவர்களுக்கு இந்த இடத்துல நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஸோ அந்த படம் எனக்கு வந்து ஜனவரி ஃபிஃப்த் ரிலீஸ் ஆகி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போச்சு நல்ல எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ரிவ்யூ கிடச்சிது எல்லா இடத்துலையும் ப்ளஸ் மீடியாவிலலாம் எனக்கு எல்லாேருமே என்னை வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் ரிவ்யூ கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இந்த வருஷம் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் ஸ்டார்ட் ஆகி ஃபஸ்ட்டு வீக் ஃப்ரைடே ரிலீஸ் ஆன படம் ஓனாய்கள் சக்கரை நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ரிவ்யூ கிடச்சது எனக்கு வெங்கடேஷார் கூட ரொம்ப சீனியர் அவர் கூட பண்ணியிருந்தீங்க அதில் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் ரோல் ரெண்டு ரோல்மே நான் பண்ணியிருந்தேன் அதனால் நல்ல நேம் கிடச்சிச்சு ஸோ அதை பார்த்து எனக்கு இப்போ ரெண்டு ப்ராஜெக்ட் வந்திருக்கு ஸோ அதுக்கு நான் அந்த இடத்துல நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அந்த டேரக்டர் எல்லாரும் ஹோல் டீமுக்கு நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் இப்போ வந்து கபாலி முடிச்சாச்சு அதுக்கு ஈக்குவலான கேரக்டர் வந்து ஸ்கெட்ச்சு கபாலிக்கு அப்புறம் நான் வந்து கதைகளுக்கு செலக்ட் பண்ணி இந்த லீட் ரோலாக வருதுன்னு செலக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு ஒரு நாள் கால் பண்ணுறாங்க டாக்டர் விஜய் சுந்தர் சார் சார் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் படம் பேர் வந்து ஸ்கெட்ச்சு ஹீரோ வந்து விக்ரம் சார் யார் சார் ஹீரோ விக்ரம் சார் ஆ சொல்லுங்கள் சார் அப்படிங்க நான் இதுமாதிரி தானு சார் ப்ரொடக்ஷனில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி சார் இப்போ சார் ஷூட் அப்படின்னு இல்லை நீங்கள் நீங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு வாங்க நான் வந்து உங்களோட போர்ஷன் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் சார் இல்லை சார் நீங்கள் ஷூட்டிங் மட்டும் எப்போ சொல்லுங்கள் சார் என்னென்னா விக்ரம் சார் எவ்வளோ பெரிய லெஜண்ட்ஸு அவங்க வந்து அவங்க படத்தில் கூப்பிட்றாங்கன்னு வந்து நான் எதுவுமே கேட்கலை நீங்கள் ஷூட்டிங் டேட்டை மட்டும் சொல்லுங்கள் நான் ஸ்பாட்டுக்கு வந்துருந்தேன் அப்படி தான் சொன்னேன் ஸோ அந்த ப்ராஜெக்ட் எனக்கு அப்படி தான் சான்ஸ் கிடச்சிது ஸோ விக்ரம் சார் கூட ஷூட்டிங் இந்த நான் நடிக்கும் போது ஃபஸ்ட் டேலேருந்து இன்னே வரைக்கும் அந்த படம் முடிஞ்சு ரிலீஸ் ஆகிற வரைக்கும் எங்களுடைய எல்லா விஷயத்தையும் நான் வந்து பண்ணுற எல்லா படங்களும் நான் பண்ண நான் அந்த அந்த டைம் எல்லா படங்களுமே விக்ரம் சாருக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க ஸோ சார் எல்லாமே சொல்கிறாங்க அந்த படத்தில் இது பண்ணுந்த இது பண்ணியிருந்தேன் நல்லா இருந்தது இது நல்லா இருந்தது எல்லாமே ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் சொல்லுவாங்க ஸ்பாட்லேயுமே வந்து என்னுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப சட்டுல்டாக இருக்கும் நாலு பேர் பேசினா உடனே சிரிச்சுக்கிட்டு நான் அமைதியாக அந்த மாதிரி ஒரு எல்லா நான் தேட்டரை விட்டு படம் பார்த்துட்டு வரும்போது இந்த மாதிரி நான் உங்கள் மாதிரி தான் நான் என் கேரக்டர் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சொல்லுவேன் நான் அப்படின்னு ரிலீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சு நிறைய பேர் ரிலீஸ் பண்ணி அவங்களுடைய லைஃபோட ரிலீஸ் பண்ணி சொல்லுவாங்க ஸோ அதுதான் சக்ஸஸ் அது விஜயசந்திர சாருக்கு தான் அந்த கிரெடிட்ஸ் போகும் ஆஃப்டர் தென் கபாலிக்கு அப்புறம் ஸ்கெட்ச் நான் நடித்து முடித்ததுக்கப்புறம் இந்த ஸ்கெட்சோட ரிலீஸில் என்னுடைய விக்ரம் சாரோட ஆல் ஃபேன்ஸ் எனக்கு கூப்பிட்டு அவ்வளோ தூரம் எனக்கு இன்னைக்கு என்கரேஜ் பண்ணி எனக்கு வந்து சவுத் சைடில் ஒரு பிஎஸ்எஸ் தேட்டர் மல்டிப்ளெக்ஸ் தேட்டர்னு தென்காசி டிஸ்ட்ரிக்டில் எனக்கு கூப்பிட்டு கபாலிக்கு அப்புறம் ஆஃப்டர் தென் இப்போ நடந்த சமீபத்தில் நடந்த விஷயம் இது ஆஃப்டர் பொங்கலுக்கு அப்புறம் எனக்கு கூப்பிட்டு ஒரு ஷோ ஒரு செலி
அந்த செகண்ட் ஆஃப்ல பண்ணக்கூடிய பையனும் ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் நிறைய கேட்டுப்பாங்க உங்களுக்கு சார் வந்து எனக்கு தெரியல அது ரஞ்சித் சிங்லேயும் தான் வந்து பையன் பண்ணியிருக்கான் யாருன்னு தெரியல அப்போ என்னை ஆஃபீஸ்லேருந்து வர சொன்னாங்க பரந்தாமன் சார் சாரோட சந்தை என்னை கூப்பிட்டு அப்பாவை பார்க்கணும் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி தான் நான் போயிருந்தேன் சாரை போய் பார்க்க போயிருந்தேன் அப்போ சொன்னாங்க தம்பி நீ என்ன படம் பண்ணியிருக்கீங்க இது மூலம் சார் அட்டக்கத்தி பண்ணியிருக்கேன் அந்த மாதிரி எப்படி சொன்னாங்க அப்படி ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் எல்லோரும் கேட்டாங்க உன்னை செகண்ட் ஆஃப்ல நீ பண்ணக்கூடிய கதாபாத்திரம் நல்லா பண்ணியிருக்கேன்னு நீ ஒரு ஸ்பீடாக வர ஒரு திரு 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 வர அது ரொம்ப நல்லா இருக்குது உன்னோட ஒரு தனித்துவமாக இருக்குது அதை உற்றாத நீ அடுத்து என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணாலும் என்ன சொல்லாமல் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா சரிப்பாங்க ஸோ அது முடிச்சதுக்கப்புறம் என்னோட ஓனர்கள் ஜக்கிறது அப்பாவே ப்ரமோஷன் தானு சாரே அவங்களே வந்து நான் ப்ரமோட் பண்ணி தரேன்னு சொல்லி இப்படி பண்ணது அந்த விஷயம் ஸோ அதை அவங்க தான் எனக்கு ப்ரமோட் பண்ணாங்க ஃபஸ்ட் லுக் மோஷன் அந்த பூ மோஷன் போஸ்ட் எல்லாமே அப்பா தான் பண்ணது ஸ்கெட்ச்லேயுமே அவங்களோட ப்ரொடக்ஷன்லாம் எனக்கு வந்து வாய்ப்பு கிடைச்சது வந்து அப்பாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் பெரிய என்னுடைய அடுத்த படத்துலையும் நீ பண்ணுறது சக்ஸஸ் மீட் வரைக்கும் வந்துச்சு ஸோ ரெண்டு சக்ஸஸ் மீட் அட்டன் பண்ணிட்டோம் உங்களது தானு சார் ப்ரொடக்ஷனில் பண்ணது சந்தோஷம் தானு சார் இந்த இடத்துல நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா உங்களுடைய மிகப்பெரிய பெரிய பேனரில் என்னையும் ஒரு இப்போதான் வந்துகிட்டு இருக்கேன் எனக்கு அவ்வளோ தூரம் சப்போர்ட் பண்ணுறேங்க ரொம்ப நன்றி நன்றிப்பா உங்கள் பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்துட்டு கபாலி பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்துட்டு சேன் எதாவது பேசியிருக்காரா ஸ்பாட்டில் விக்ரம் சார் எப்போவுமே என்னை வந்து அவங்க என்னென்னா எனக்கு கபாலி பெர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லை கபாலி நான் திரு திரு திருந்து வருவேன் என்னுடைய வாக்கெலாம் ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் அது என்னென்னு தெரில அது என்னென்னா விக்ரம் சார் என்ன மாதிரி நடந்து கட்டுவாங்க நான் இம்மா தச்சையில் சார்ஸ் கேரளாலேருந்து வரும்போது என்னை பார்த்தாங்கன்னா என்ன மாதிரி ஒரு வாக்கு வரும் அது அது சி அது சின்ன வயசுலேருந்து அப்படி தான் நடப்பேன் ஸோ அது ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேயே ரொம்ப கே கலகலகலன்னு இருப்பாங்க விக்ரம் சார் வந்துட்டாலே ஷூட்டிங் வே அந்த அந்த ஸ்பாட்டே கலகலகலன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கும் சார் எப்பவுமே வந்து எல்லாத்தையுமே ஒரே மாதிரி பழகுவாங்க ப்ரொடியூசர் சார்ட்டையும் சரி டவுன் டேல உள்ள நாங்கள்லாம் அப்கமிங்கில் இப்போல்லாம் வந்திருக்கோம் சினிமாவுக்குள்ளே எங்கள் கூடயும் சரி எல்லாத்தையுமே ஒரே மாதிரி பழகிறாங்க அது வந்து உண்மையிலேயே விக்ரம் சார்ட்ட நிறைய டே பை டே நான் கற்றுக்கிட்டேன் நான் ஷூட்டிங்கில் வந்து அசிஸ்டன்ஸ் அவங்க எல்லாமே சொல்லுவாங்க சார் உங்களுக்கு ஷார்ட் முடிஞ்சது நீங்கள் இப்போ போய் கேரவாயில் இருந்து ஒரு ரெண்டு சீனுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு கூப்பிடும் ஆனால் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஏதாவது தூரத்தில் ஏதாவது ஓரமாக நின்று விக்ரம் சார் ஸ்டூடியோட்டு வந்து ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறத பார்த்துட்டு இருப்பேன் எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும் சாரோட பெர்ஃபார்மன்ஸு எல்லாமே நான் உட்காந்து வாட்ச் பண்ணேன் இது கூட ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்காது லைவாக நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அந்த விஷயங்கள்லாம் நிறைய லேர்ன் பண்ணேன் கேரவனில் இருந்து இதை விட இதில் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் இருந்து பார்த்தது தான் அதிகம் ரஞ்சித் சார் தலைவர் சேன் விக்ரம் மூணு பேர்த்திலிருந்து கற்றுக்கிட்டேன் இந்த ஒரு விஷயத்த அப்படின்னு சொன்னால் என்னென்ன விஷயத்த சொல்லுவீங்க ரஞ்சித் சார் ரஞ்சித் சார்கிட்ட நான் யதார்த்தத்தை கற்றுக்கிட்டேன் ரஞ்சித் சார்கிட்ட எப்போவுமே இன்னே வரைக்கும் நம்ம வந்து நான் அட்டக்கத்தில் அண்ணனை எப்படி பார்த்தனோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் அட்டக்கத்தீரோட ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் எப்படி பார்த்தனோ இன்னே வரைக்கும் ஒரே மாதிரி தான் பார்க்குறேன் அன்னைக்கு பெரிய பெரிய லெஜண்ட்ஸை வச்சு எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அண்ணன் ஆனால் அண்ணன் இன்றைக்கும் போனாலும் எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி பழகுவாங்க அண்ணனுடைய இது அதுதான் சூப்பர் அட்டக்கத்தில் என்னை எப்படி தட்டி கொடுத்து வேலை வாங்கி என்னை வந்து அடுத்த லெவலில் கொண்டு வரணும்னு நினச்சாங்களோ கபாலின்னு அதே மாதிரி தான் நினச்சாங்க ஸோ என்னுடைய வளர்ச்சிக்கு எப்போவுமே வந்து அண்ணன் வந்து தட்டி கொடுத்து என்னை வேலை வாங்குவாங்க ஐடியாஸ் கொடுப்பாங்க நிறைய விஷயம் பண்ணுவாங்க இது இது பண்ணு இது இது பண்ணக்கூடாதுங்கிற விஷயத்த எனக்கு ஒரு உரிமையாக சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த விஷயம் வந்து அண்ணன் வந்து யதார்த்தமாக இருப்பாங்க எப்போவுமே இதே மாதிரி நம்மளும் அடுத்த லெவலில் போகும்போது நம்ம அந்த யதார்த்தமாக இருக்கணுங்கிற விஷயத்த நான் சொல்கிறப்பே புரிஞ்சு எவ்வளோ மோட்டிவேஷனாக அண்ணன் மோட்டிவேஷனாக இருப்போம் யாருமே வந்து புண்படுற மாதிரி பேசவே மாட்டாங்க அண்ணன் எவ்வளோ பெரிய விஷயத்த நம்ம வந்து படப்படப்பாக சொன்னாலும் டென்ஷன் ஆகாத கூலாது சொல்கிறா என்னடா மாட்டேன் ரொம்ப அடி கேஷ்வலாக கேட்பாங்க ஓகே தலைவர் ஆப்வியஸ்லி சூப்பர் ஸ்டார் சார் வந்து கத்துக்கிட்டதா கத்துக்கிட்டது எல்லாமே கத்துக்கிட்டேன் என்ன சூப்பர் ஸ்டார் வந்து கத்துக்கிட்ட ஒரு விஷயம் வந்து என்னன்னா வியந்ததை சொல்றேன் கத்துக்கிட்டதெல்லாம் விட வியந்தது என்னன்னா சூப்பர் ஸ்டார் சார் வந்து ஷுவாட் முடிச்ச உடனே கேரவனில் போய் உட்காரலாம்ல சார் என்ன பண்ணுவாங்க கேரவனில் போய் ரெஸ்ட் எடுக்கிறத விட ஒரு டூ மினிட்ஸ் த்ரீ மினிட்ஸ் தான் இருக்கும் அப்போ தான் உள்ள போயிருப்பாங்க திடீர்னு இறங்கி கீழே வந்துடும் கீழே வந்துடுவாங்க வந்துட்டு பார்ப்பாங்க அப்படியே பார்ப்பாங்க ஃபேன்ஸ் எங்கேயா இருந்தாங்கன்னா அவ்வளோ வரோட ஃபேன்ஸுடையும் மிங்கிள் ஆகி அவ்வளோ வரைக்கும் கை கொடுத்து அவ்வளோ வரைக்கும் அப்படியே இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க அவ்வளோ வரட்டியும்
அந்த சீன் அந்த ஸ்கூல் முடிஞ்சு அன்றைக்கி ஒரு ஃபோர் ஓ கிளாக் ஆஃப்டர் தென் ஃபோர் ஓ கிளாக் அப்புறம் அந்த குழந்தைகள்லாம் வந்து வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்காங்க சாரா பார்த்து கத்துறாங்க தலைவான ஆக்சுவலா நானும் அந்த இடத்துல தான் நிற்கணும் ஒரு ரசிகராக நின்று கத்துனா நானும் அப்படி தான் கத்தணும் எனக்கு அந்த இடத்த உள்ள கேம்பஸ்க்குள்ள வாய்ப்பு கொடுத்த ரஞ்சித்தன் எனக்கு தான் அந்த இடத்துல நன்றி தெரிவிக்கணும் நான் வந்து வியந்து பார்க்க குழந்தைகள்லாம் அப்படி கத்துறாங்க ரஞ்சித் சார் அப்படி பார்த்துட்டு கட்சியில் ஷார்ட் முடிஞ்சுட்டு சார் இப்போ கிளம்பு போகிறாங்க கிளம்பு வந்து பசங்களை வெயிட் பண்ணாங்கன்னே சார் கார் ஏற்பட நின்றுட்டாங்க பசங்க வர சொல்லுங்க அப்படின்னு பசங்க ஒன்று சார் நிறைய இருக்காங்க சார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வர சொல்லுங்க அப்படின்னா பசங்க வாராங்க கேட்டை தரும் அப்படி வராங்க ஒரு நூறு ஸ்டூடெண்ட்ஸு வரந்து வராங்க என்ன நடக்க போதுங்க பவுன்சர்ஸ் எல்லாருமே அசிஸ்டன்ஸ் எல்லாரும் சுற்றி நிற்கிறாங்க அவர் அப்படியே ஒன்றும் செய்யல அவ்வளோ பசங்க மேலே வந்து விட்டுறாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு நூறு பசங்க அப்படி அப்படி சுற்றி நிற்கிறாங்க கட்டி பிடிக்கிறாங்க முத்தம் கொடுக்குறாங்க என்னென்னமோ பண்ணுறாங்க சாரோட நெய் மற்ற பசங்களோட நெய் கூட சார் மேலே பட்டிருக்கு எதையுமே பொருட்படுத்தலை பசங்களோட கட்டி இன்ட்ராக்ட் பண்ணி அவ்வளோ பேர் ஆட்டோகிராஃப் கேட்குறாங்க அவங்க கூட இருக்காங்களா ஏய் இல்லைம்மா சார் டைம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விடுங்க 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 மட்டுமே <laughs> 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 ஆட்டோகிராஃப் போட்டு அவ்வளோ பேர் இருக்கும் குழந்தைங்க சின்ன சின்ன பேப்பர் கையில் எல்லாம் எடுத்து கொடுக்குது பொறுமையாக இருந்து போட்டு கொடுத்துட்டு எல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் குழந்தையோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்க கூட வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் போனாங்க சூப்பர் சூப்பர் நான் லைவ் பண்ணிச்சு எவ்வளோ பெரிய இடத்துக்கு போனாலும் குழந்தைங்க கூட அவ்வளோ தூரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க ஃபேன்ஸ் கூட இறங்கி வந்து கேரவன்லேருந்து இறங்கி வந்து இவ்வளோ தூரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் வந்து வியந்த விஷயம் ஓகே கற்றுக்கிட்டது வந்து நம்ம கற்றுக்கினா கற்றுக்கிட்டே இருக்கலாம் வியந்தது இதெல்லாம் இப்போ தலைவர்கிட்ட அது வியந்துட்டேன்னு சொல்லிட்டீங்க அப்போ விக்ரம்கிட்ட வியந்து கற்றுக்கிட்டது எவ்வளோ பெரிய லெவலில் இருந்தாலும் சரி எவ்வளவு நான் அப்கமிங் ஸ்டேஜில் இருந்தாலும் சரி எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி பழகிறாங்க ரெண்டாவது அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே சார் வந்து நம்ம வந்து கேட்ட உடனே எல்லாமே சொல்லுவாங்க இது இது பண்ணுங்கள் இப்படி இப்படி பண்ணுங்கள் இந்த விஷயம் தான் எல்லாருமே வந்து ப்ளஸ்ஸை சொல்லுவாங்க மைனஸை வந்து சொல்ல மாட்டாங்க ஒரு சிலர் நம்ம நண்பர்களே நம்ம பேசும்போது ப்ளஸ்ஸை சொல்லுவாங்க மைனஸ் சொல்ல மாட்டாங்க சார் வந்து மைனஸை ஃபுல்லாக சொல்லுவாங்க ஏதாவது அவங்களுடைய விஷயங்கள் இதெல்லாம் பண்ணி நான் இதெல்லாம் நடந்துருச்சு எனக்கு இதெல்லாம் நெகட்டிவாக நடந்துச்சு இதெல்லாம் பண்ணிடாதீங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறைய ஷேர் பண்ணாங்க அது நிறைய சொல்லலாம் சொல்கிறதா இருந்தால் ஆக்டிங்கோட டிப்ஸ் நிறைய கொடுத்தாங்க இது இதெல்லாம் பண்ணுங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேயும் நாங்கள் அதெல்லாம் ப்ரேக் டைம்லாம் வந்து சார் வந்து சொல்லிக் கொடுப்பாங்க இப்படி இப்படி பண்ணுங்க இந்த டைலாக் இப்படி பண்ணுங்க மாடுலேஷன் பண்ணு ஸ்ரீமன் சார் நிறைய ஏன்னா ஸ்ரீமன் சார் அவங்களுக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் பயங்கர க்ளோஸ் விக்ரம் சார் எவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னாலும் அதே மாதிரி ஸ்ரீமன் சார் ஸ்ரீமன் சாரும் பயங்கர எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கை ஸோ அவங்க வந்து விக்ரம் சாரை பற்றி நிறைய விஷயம் நான் வந்து எனக்கு வந்து கென்னி வந்து குருநாதராக இருக்காருன்னு சொல்லி ஸ்ரீமன் சார் எனக்கு நிறைய சொல்லியிருக்காரு என்ன சார் இப்படி சொல்கிறேன் உடனே அங்கேருந்து தூரத்துலேருந்து பார்ப்பார் என்ன சொல்கிறேன் என்ன பற்றி அடிப்பாங்க உங்களை வந்து சொல்லிட்டு வந்த உடனே என்ன சொல்ல அவ்வளோ அதே மாதிரி சவுப்பு வெவ்வேறு <laughs> 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 வெவ்வேறு மாடுலேஷனும் உனக்கு எவ்வளோ தூரம் ப்ராக்டிஸ் ஆகுமோ சொல்லுங்க என்ன தான் நாங்கள் அந்த ஸ்பாட்லேயே விளாண்டுட்டு இருந்தோம் இப்போ ஸ்ரீமன் சார் விக்ரம் சார் நாங்கள் வினோத் நாலு பேரும் சேர்ந்து அந்த என்ன இத்தனை மாடுலேஷன் சொல்லுங்க அப்படிங்கிறத சொல்ல சொல்கிறாங்க ஓ இது ஒரு ரிகர்சல் என்னங்கிற ஒரு வார்த்தையே பல மாடுலேஷனும் சொல்ல சொல்லி இதுதான் ரிகர்சல் இதை மாதிரி சின்ன சின்ன டைலாக்ஸ் டைலாக்ஸே ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாடுலேஷனும் சொல்லணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து விக்ரம் சார் கற்றுக்கிட்ட விஷயம் சூப்பர் சூப்பர் இப்போவும் அந்த ஸ்பாட்டில் நாங்கள் பண்ணோம் அந்த விஷயத்த ரெண்டு டைமில் இந்த மாதிரி தான் நிறைய விக்ரம் சார்டையும் சொல்லணும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து கபாலி ஸ்கெட்ச் பண்ணிட்டீங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஃப்யூச்சரில் ஒரு அப்கமிங்கில் வச்சுக்க ஒரு பெரிய படத்தை கையில் வச்சுருக்கீங்க சண்டக்கோழி பார்ட் டூ விஷால் சாரோட பேனரில் விஷால் சார் கூட லிங்கிசாம் சாரோட ரொம்ப ஒரு கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் கம்பேக் கொடுக்குறாரு லிங்கிசாம் சார் அந்த ப்ராஜெக்ட் பற்றி சொல்லுங்களே சண்டக்கோழி டூ வந்து எனக்கு கபாலியை பார்த்து தான் வந்து அந்த வாய்ப்பு வந்தது சார் அந்த கேரக்டர் ரொம்ப பிடிச்சிருந்து எனக்கு கபாலியில் அந்த கேரக்டர் ஒரு ஆஃப் அன் போர்ஷன் வர்றது வந்து ரொம்ப பிடிக்க போய் இந்த படத்தில் ஒரு ஹ
ஸ்லாங் சாருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு ஏன்னா நீ வந்து மெட்ராஸ்கரனா வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்க கபாடியில் அதுக்கப்புறம் மெட்ராஸ்கரனா பண்ணிட்டு இருக்க படங்கள்லாம் வந்துட்டு இருக்க டைமில் மதுரை ஸ்லாங் நீ எப்படி பண்ணுவேங்கிற டவுட் எங்களுக்கு இருந்துச்சு பட் ஃபஸ்ட்டு டே ஃபஸ்ட்டு ஷேர்லேயே வந்து நான் நான் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணி முடித்த மானிட்டரில் வந்து சார் பார்த்துட்டு சொன்னாங்களாம் கரெக்டாக நான் அந்த கேரக்டர் கூட்டு வந்துருப்போம் அப்படி சொல்லி சார் சொன்னாங்களாம் எல்லாருமே சொன்னாங்க ஸோ மெட்ராஸ்கரன் டு மதுரைக்காரனாக மாறியிருக்கேன் இப்போதைக்கு கதை பார்த்துரும் ஒவ்வொரு கார்ட்ஸாக தந்துக்கிட்டே இருப்பேன் அதை பற்றி நீங்கள் நினைக்கிற விஷயங்கள பேசிடலாம் ஓகே ஃபஸ்ட் கதை ஆரம்பிக்கலாமா ஆல்ரெடி பேசியாச்சு இவரை பற்றி இவரை பற்றி மட்டும்தான் இங்கே பேசிகிட்டு இருக்கோம் தலைவரை பற்றி ஏதாவது சொல்லிடுறீங்க சார் சார் தான் எல்லாருக்குமே ரோல் மாடல் அவர் தான் சாரை பார்த்தா எல்லாரும் வந்திருக்கோம் இன்றைக்கி சினிமாவில் ஸோ அதே ஃபீல்டில் இருக்கிற எனக்கு இன்றைக்கி அவர் கூட நடிக்க ஒரு பாக்கியம் கொடுத்து கிடச்சது எனக்கு அதுக்கு தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் அஜித் சார் இருக்கட்டும் அந்த டீம் ஹோல் டீம் கொஞ்சம் நன்றி தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஐ திங்க் எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த இன்டர்வியூ யாருக்கா டெடிகேட் பண்ண சொன்னீங்கன்னா நான் ரஞ்சித் சார்ஸாக சொல்லுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு லைஃப் கொடுத்தது அவர் தான் ஓகே நான் செகண்ட் கேட் போயிடலாம் தலைவரோட ஃப்ரெண்டு தான் யாரும் தெரிஞ்சிருக்கேன் ஆப்வியஸ்லி ஓ சூப்பர் சார் கமல் சார் கமல் சாரை பற்றி ஸ்கூல் படிக்கும்போது சரி காலேஜ்லேயும் சரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து சாரோட சினிமா மட்டும் இல்லாமல் சினிமா தவிர மற்ற விஷயங்களும் நான் சாப்பிட்டு நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டு தான் இருக்கிறேன் சூப்பர் என்னென்னா எல்லா எல்லா எந்த ஒரு விஷயத்துமா இருந்தாலும் டெடிக்கேட்டடாக இருக்கணுங்கிற ஒரு விஷயம் நான் அடிக்கடி சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன் அது சாப்பிட்ட ஒரு விஷயம் சினிமாவில் நான் அவ்வளோ விஷயம் என்னென்ன அவட்ட எல்லாமே தெரிஞ்சு கமல் சார் எல்லா விஷயங்கள்லேயும் நம்பர் ஒன்னாக இருப்பாங்கன்னு எல்லாருமே இங்கே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ஸோ அந்த மாதிரி சாப்பிட்டேந்து கற்றுக்கிட்ட விஷயங்கள் அந்த ஒரு இது இவங்க ஜென்ரேஷனுக்கு அப்புறம் கோலிவுட் சினிமாவை ஆண்டு ஆண்டுட்டு இருக்கிறதுல இவர் ஒரு முக்கியமானவர் இளைய தளபதி விஜய் இவரோட பிக்கஸ்ட் ஃபேன் அவர் கூட நடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு தே தேடிட்டு தான் இருக்கலாம் என்ன கூடிய சீக்கிரம் வரும்னா வரும் நம்பிக்கை கூடிய சீக்கிரம் வரும் அட் சேம் டைம் இவங்களுடைய அப்பாவோட பிளெஸ்ஸிங்ஸில் தான் நான் இன்னைக்கு சினிமாவுக்குள்ள என்ட்ரி ஆனேன் என்னைய வந்து என்னுடைய முகத்தை இந்த முகத்தையும் காட்டினது அவங்க ஐசிஐசி சார் தான் ஸோ அவங்க கூட நடிக்கணும்னு ரொம்ப ஆசை கூடிய சீக்கிரம் அது எப்போ நடக்க போகுதுன்னு தெரியல ஓகே அவரு காமிச்சா இவர் கண்டிப்பா இருந்தா அவர் யாரும் தெரிஞ்சிருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இவர்கிட்ட இருக்கிற இந்த போல்னஸ் பிடிக்கும் ஆனா நான் அப்படி என்னால எனக்கு இருக்க தெரியல எனக்கு நான் ரொம்ப போல்டு கிடையாது ரொம்ப எப்பவுமே வந்து முடிஞ்ச விஷயத்த நான் செய்வேன் சார் பயங்கர போல்டு அது ரொம்ப பிடிக்கும் சார் சூப்பர் சூப்பர் சார் கூட நடிக்கணும்னு ஆசை ரொம்ப நாள் ஆசை வருது வாய்ப்புகள் வருது பண்ணிடுவேன் சொல்றேன் வருதா சொல்றேன் அடுத்த விசுவாசம்ல ஏதாவது இல்ல 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 கேடு இல்ல இல்ல வாய்ப்புகள் வந்தது ஒன்னு ஒரு சில படங்கள் வரும்போது வேற ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் மிஸ் ஆயிடுச்சுனா நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் நான் வீரத்திலேயே வீரம் படத்துல பண்ண வேண்டிய விஷயம் தம்பி ரோல்ல நீங்க ஒரு கரெக்டர் பண்ண வேண்டியது நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் அது எதுன்னு சொல்ல சரி இப்ப அடுத்து காமிக்கிறவர் வந்து தமிழ் சினிமாவை வேற லெவல் கொண்டு போனவர் இவருக்கு பில்ட் அப் எல்லாம் தேவ இல்லைன்னு சொல்றத விட பிரம்மாண்டமா கொடுத்தாவணும் பட் எனக்கு வேர்டு எது வர மாட்டேங்குது சங்கர் சார் சங்கர் சார் பல பல ட்ரை பண்ணிட்டே தான் இருக்கேன் கிடைக்கும் நம்பிக்கை இருக்கு ஒரு சங்கர் சார் படத்தை விட ஆடிஷன்ல ஆட் பண்ணிருக்கீங்களா ஆடிஷன் பண்ணியிருக்கிறேன் பண்ணியிருக்கிறேன் பட் அதுக்கான கரெக்டான ஒரு கேரக்டர்ஸ் எனக்கு மாட்டிச்சுனா பண்ணிருக்கேன் எந்திரன்லேயே வந்து ஒரு கேரக்டர் வந்து அந்த போர்ஷன் எடுத்திருக்காங்க ஆனால் அந்த டைம்ல அந்த படத்துல அந்த ஃபுட்டேஜ் இல்லை நான் பார்த்தேன் ஒரு போர்ஷன் கூப்பிட்டுருந்தாங்க ஓகே ஓகே அது ஒரு போர்ஷன் கூப்பிட்டுருந்தேன் அதை பத்தி டீட்டெயில் சொல்ல வேண்டாம் இப்போ பட் அந்த போர்ஷன் ஆர்டிஸ்ட் சூப்பர் ஸ்டார் சார் கூட ஐஸ்வர்யா மேம் காம்பினேஷன் ஒரு ஐஸ்வர்யா வாய்ப்புகள் <laughs> 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 மக்கள் செல்வன் செல்வனி சார் விஜய் சேதுபதி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் யதார்த்தமான ஒரு அதுமாதிரி சுவிட்சு பாருங்களே ஒரே மாதிரி தான் இருக்க மாதிரி இருக்கு இல்லை நான் அவருக்கு அவர் அவருக்கு தம்பி வாய்ப்பு ஏதாவது கிடைச்சா நான் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக சூட் ஆகணும் அதான் சொல்ல வந்தேன் எனக்கு அண்ணா நான் அப்பவுமே இந்த ஆரம்பத்துலேருந்தே சார் ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் பேசுவேன் நல்ல பழக்கம் எனக்கு சூப்பர் சிக் தான் இருக்கிறேன் பட வாய்ப்பு ஏதாவது வந்திருக்கா விஜய் சேதுபதி சார் படத்துல இருந்து பண்ண பண்ணும் பண்ணுங்க வரல நான் முயற்சி பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் சூப்பர் கூப்பிட்டாங்கன்னா ஒடிபி பண்ணிடுறேன் சரி ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு
ஸோ அதே சிவா சார் வந்து சமீபத்தில் நம்ம வந்து ஜல்லிக்கட்டு ஒரு போராட்ட டைமில் நான் சார் அப்போ தான் மீட் பண்ணேன் அப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைமாக நான் ஓகே ஓகே நான் சாரை வந்து பார்த்தேன் அப்போ அது கூப்பிட்டு சதீஷ் காமெடி ஆர்டிஸ்ட் சதீஷ் இருக்காருல அவங்க தான் கூப்பிட்டு இன்ட்ரோ பண்ணுறாங்க நான் என்னதான் தெரியுமே விஷ்வா தான் தெரியும் அப்படிங்கிறாப்ல சார் சொன்னாங்க சிவா சார் எனக்கு ரொம்ப சர்ப்ரைஸாக இருந்துச்சு சிவா சார் நான் பார்த்துருக்கேன் எனக்கு தலைவர் தகலேருந்தே ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் சொல்லி சிவா பிரதர் சொன்னாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அந்த டைமில் நான் சிவா சார் சொன்னேன் சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஓகே ஓகே சார் படத்துலேயும் நடிக்க வாய்ப்பு கிடச்சா கண்டிப்பாக எந்த கேரக்டர் எதுவுமே கேட்க மாட்டேன் ஓடி போய் பண்ணிடுவேன் இருக்குன்றே தேவையில்லை டேட்டா காடி திருப்பிடுறேன் எஸ்டிஆர் எனக்கு இவங்களையும் பிடிக்கும் உங்கள் டேடியும் பிடிக்கும் ஸோ சார் கூட வரும் வாய்ப்புகள் வரும் நம்பிக்கை இருக்குது கிடையாது <laughs> 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 எல்லாம் <laughs> 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 மெயினாக ஷோ பண்ணாங்கன்னா சான்ஸே இல்லை நான் அந்த ஈக்யூன்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் சொன்னேன்ல அந்த ஸ்ரீதர் மாஸ்டரோட ப்ரோக்ராம் ஆமாம் அதுக்கு வந்து சிவர் தான் சார் தான் வந்து காம்பேர் பண்ணி ஆமாம் காம்பேர் பண்ணுறேன் அப்போ எப்படின்னா சார் வந்து எப்படின்னா இங்கே காம்பேர் பண்ணிட்டு அப்படியே போய் சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட் சீனில் நடிச்சிட்டு வருவோம் அப்போ நைட் ஷூட்டு ஸோ அப்போலாம் வந்து நான் வந்து சினிமாவுக்குள்ளே என்ட்ரி ஆகலை நான் இவங்களெல்லாம் பார்த்து ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டிருக்கேன் ஸோ அப்போல்லாம் டெடிக்கேஷனாக இருக்காங்களே இங்கே வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணுறாங்க அப்படியே போய் ஆக்ட் பண்ணுறாங்களே நானும் <laughs> 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 ரொம்ப ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்க பாப்போம் இந்த படம் ஷூட்டிங் முடிக்கிறதுக்குள்ள பாத்துறேன் ஓகேனா சண்டகுளி படுத்த பத்தி ஏதாவது சொல்லுங்க இன்ட்ரஸ்டிங்கா மேட்டர் எது சண்டகுளி இன்ட்ரஸ்டிங்கா மேட்டர் என்னன்னா ஒரு மதுரையவே டோட்டலா கொண்டு வந்திருக்காங்க சென்னைக்கு அதுதான் ஒரு எக்ஸைட்டிங்கா இருக்கு பார்ட் 1 வந்து ப்ளாக் பஸ்டர் மூவி அது பார்ட் 2 அதே லெவலுக்கு வந்துட்டு இருக்கா அதை விட தாண்டி தான் வந்துட்டு இருக்கு எக்ஸலன்ட்டா வந்துட்டு இருக்கு சூப்பர் நான் நான் வந்து சண்டகுளி 2 ஓட செட்டுக்குள்ள போகும்போது அப்படி ஒரு எக்ஸைட்டிங் ஒரு மதுரையோட ஒரு டோட்டல் அட்மாஸ்பியர் அப்படியே கொண்டு வந்துருக்காங்க ஒரு ஒரு கிராமத்தை அப்படியே கொண்டு வந்துருக்கிறாங்க ஒரு ஃபெஸ்டிவலில் ஒரு பயங்கரமான ஒரு மெகா ஃபெஸ்டிவல் ஒன்று இருக்குது அங்கே நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது அது பார்ப்பீங்க அந்த லெவலில் இருக்கும் ரொம்ப லைவாக இருக்கும் அது மதுரை மதுரையோட டோட்டலாக அப்படி மதுரையவே இங்கே கொண்டு வந்துருக்காங்க சென்னைக்கு கொண்டு வந்து செட் பண்ணியிருக்காங்க பல கோடி செலவு பண்ணி பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு எனக்கு அதெல்லாம் வந்து உங்களே ஒரு பிளெஸ்ஸிங்ஸ் தான் அந்த படத்தில் அந்த கேம்பஸ்க்குள்ளே உள்ள நுழையிறதே நம்மளுக்கு உண்மையே டேரக்டர் லிங்குசாமி சார் இருக்கிற இடத்துல நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் என்னை என்னையும் ஒரு கதாபாத்திரத்துக்கு அந்த கேர வேல்யூபுளான ஒரு கேரக்டர் அந்த கேரக்டர் எனக்கு நல்லா தெரியுது நடிக்கும்போது தெரிஞ்சுது அந்த கதாபாத்திரம் என்னை செலக்ட் பண்ணி அந்த கேம்பஸ்க்குள்ளே என்னை கூப்பிட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப அழகாக இருந்தது அந்த ஸ்பாட் லொக்கேஷன் எல்லாமே சூப்பர் சான்ஸே இல்லை கண்டிப்பாக அதை எப்போ படம் வரும் அந்த பிக் ஸ்கிரீனில் நானும் பார்க்கணும்னு வேண்டிகிட்டு இருக்கேன் ஓகே வீவாஸ் இதோட இந்த இன்டர்வியூ முடிச்சுக்கலாம் இன்டர்வியூ எப்படி இருந்துச்சு என்னோடய ஃபஸ்ட் இன்டர்வியூ வேறு நானே கேட்கக்கூடாது பிரதர் நல்லா பண்ணுறாங்க கண்டிப்பாக இவருக்கு ப்ரைட் ஃபியூச்சர் இருக்குது கண்டிப்பாக தேங்க்யூ பிரதர் உங்களுக்கும் நிறைய படங்கள் வந்து எல் இருக்கிற தமிழ் சினிமாவோட எல்லா ஆக்டர்ஸ் கூட நடிக்கிற வாய்ப்பு உங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய லெவலில் போகணும் டைம்ஸ் ஆஃப் சினிமா சார்பாக வாழ்த்திக்கிறோம் நன்றி நன்றி ஹோல் டீம் இந்த டைம்ஸ் ஆஃப் சினிமா வியூவர்ஸ் எல்லாருக்குமே இந்த இடத்துல நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஸோ இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக இருந்து இந்த இன்டர்வியூ நீங்களும் உங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி பார்த்துருக்கீங்க ஸோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார்